はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。えー、今回はサントリーの酎ハイです。えー、国志堀の本格ゆず。果汁が 11%。えー、柚子、えー、親戚酒仕立て。えー、本格焼酎。塩。おぉ。マジか。え、マジでほえー。あれ、国志堀っていつもなんか、焼酎使ってなかったよね。季節限定仕込み。アルコール度数 6%。えー、これいつもはあれ、ウォッカ使ってなかったっけえっ、ー、と、果実成分が沈んでいますので、一度逆さにしてからのお飲みください。えー、果汁は、えー、グレープフルーツとレモンとライムも使用。原材料名が、グレープフルーツとレモンと柚子とライムと、スピリッツと焼酎と柚子親戚酒と、えー、糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。え、これ柚子なのにグレープフルーツとレモンの方が割合多いってどういうことなのんあれ<笑>まあ、いいか。国産柚子を、えー、漬け込んで作った柚子親戚種に柚子の果汁を合わせ、合わせました。さらに隠し味に本格焼酎を合わせることで香り豊かな柚子の味わいを最大限に引き出しています。これはちょっとあれだな。これはちょっとあれだと。これはちょっとあれだと。おかしいな、これ。ゆずなのに、グレープフルーツとレモンの方が原材料的には多い。この原材料名っていうのを、ところに書いてある、あの、順番で、順番で、あの、量がわかるんですけど、あの、一番、いわゆる、最初に書いてある方が、あのー、量が多いっていう、なんか法律で決められてるはずなんですけど、グレープフルーツとレモンと柚子って書いてあるから、グレープフルーツとレモンの方が多分割合的に入ってる量が多いんではないかなとは思われるんですけど、まあ、あんまり気にしないでおこうか。じゃあ乾杯。うん、あ、これうめえ。あ、確かに結構グレープフルーツの味するな。うん、ゆずは、まあするけど香り。あ、でもまあ味もするか。うん。うんまあ、これは、あれだしな、甘味料も入ってないし。うん。あ、これ美味しい。これ美味しいな。癖もないし最近まあいいやえー、国志堀、うん、これ多分一番うまいんじゃないなんか今までで一番おいしい気がするやっぱライムじゃねえや
、あれなんだろう、焼酎使ってるか使ってないかっていうか、マイルドさが違う。なんかやっぱり、あの、他の国志彫りシリーズ、は、全部ウォッカー使ってるんですよ。確か。確かウォッカー使ってるはずなんだよな。書いてねえか。これはうまいな。甘くないし、そんなに。そんなに甘くないし。癖もないし。飲みやすい。スルーっと入ってくる。うん。やっぱりグレ、あの、<笑>スピリッツって書いてあるね。他のサントリーの国志彫りシリーズ、スピリッツって書いてあるから。まあ、いわゆる親戚種しかし使ってないんだろうね。新石種ってことは、まあは、まあ、ウォッカーでしょう、ね。スピリッツっていうのが怪しいけど、多分ウォッカーだと思う。わざわざ、スピリッツっていうことは、うん。やっぱ他の国志彫りシリーズはあれだね。全部、スピリッツっていうのが入ってる。あれあれあ、こっちにもスピリッツ入ってるな。でも、焼酎も入ってる。焼酎が入ってるのはこれだけか。これもスピリッツ入ってるみたいな。うん、スピリッツも入ってるか。けど、焼酎が入ってるのは多分これだけ。なんか、マイルドだね。かなり。<笑>うん。焼酎が入ってるのはこれだけっぽいですね。うん。まあ、美味しい。美味しいっていうか、なんか、口当たりがなんかマイルドなんだよな。なんか。うん。口当たりがやっぱマイルド。うん、だから、こう、なんか、なんかこう、飲みやすい。うん。他のなんか、国志彫りシリーズって、なんか、いわゆる、あの、なんだっけ。あの、キリンの方の、本家の方の、本絞りか。本絞りシリーズのパクリっていうことで、本絞りよが大体まずいっていうパターンなんですけど。これはあの、特別別格美味しいね。うん。なんか他の国絞りシリーズって大体なんか口当たりがやっぱりちょっと尖ってる。あの、サントリーの中ハイで言うと、あの、ストロングゼロっぽい感じ。なんかちょっと尖ってるんだよ。なんかね、あの、スピリッツの味っていうかさ、あの、いわゆるウォッカの味がなんか突出してるんだよ。ウォッカがこう、全面に出てるんだよ。なんか調和してないんだよね。あの、果汁との調和感。<笑>うん。<笑>調和してないんですよ。いわゆるこのねあのー、なんだろうなんだろうなんだろうなんだろうなんだ調和してないんだよ。どれもこれもっていうか、ああ、うん、あれか、カロリーじゃねえや。ごめん、間違えた。ごめん、嘘、嘘だった。どれもこれも、あの、調和してないですね
、カロリーって本当になんかどうでもいいけど、サントリーの中杯カロリーってこれ、氷結の本当にパクリじゃねえか、これ。氷結だと思ったわ。あれサントリーって氷結あったっけと思って、思っちゃったよ。思っちゃったぐらい。カロリーっていい。俺本当に、あの、この動画でもう一回もあげてないかもね。カロリーって。アルコール度数もそうだし、そういえば一回も飲んでないな、カロリーって。一回ぐらい飲んでみてもいい感じもするけど、一回もそういえば飲んでないな。本当にカロリーって一回も飲んでない。最近、あの、アルコール度数が 3% になったから、もうなおさら飲まないっていう。これでもアルコール度数 4% だもんね。飲む、あギリギリ飲むラインではあるんだけど。なんかパッケージが氷結に酷似してないか、これ。パクリかよ、マジで。あれ、あれ、キリンだったっけあれ、氷結って。ものすごいパクリだよね。ものすごいパクってる。これ、カロリー。氷結に、ものすごく色も、氷結のそのさ、あの、色青色とし、銀色っていうか、の対比もま、までも,も、丸パクリしてるよね。すごいなぁ。ここまでパクるともう、なんだこれ。飲みたくもない。あれ、氷結は美味しいんだよ。よく考えたら、氷結はあの、サントリーじゃなかったよ。だから、サントリーの中杯はどれもこれもやっぱりなんかね、なんていうかな。いわゆる混ざってないっていうか、あの、調和してないんだよね。こう、なまあ、簡単に言うと、馴染んでないんだな。酒と、あのー、果汁が、馴染んでないんだよ。うん。でも、これは珍しく馴染んでる。てか、これは珍しくっていうか、多分これ唯一、馴染んでるレベル。うん。この口当たりがさ、その、俺、口につけた瞬間に、もう大体わかるんだけど、俺の、俺ぐらいのレベルになると。本当に、あの、下につけたあたりで、こう、まろやかーみたいな。普通の、あの、サントリーのストロングゼロとかになると、マジで、あの、ピリピリするの。なんか、レモンとウォッカがなんか、喧嘩してるような感じで、口のあたりがピリピリピリってくるんだよね。それがなくスムーズみたいな。うん。あ、すごい。スムーズ。スムーズだな。これ美味しい。これは珍しく美味しい。本当に。うん。これ珍しく美味しい。あら。うまいな。国志彫りシリーズ最強じゃないか。今まで国志彫りシリーズってそんなに、まあ、まずくはないけど、うまくもないこともないけど、まあ。まあまあまあまあまあまあっていうぐらいだったいやでもこれは結構珍しく美味しいうんかくし味にこのレモンとライムも
とグレープフルーツも使ってることで、こう、なんか、柚子ってそもそも香りが強いから、やっぱり、なんか、柚子だけだと、もう、なんか、香りだけ、果汁自体があんまりそんなでもないんで、柚子って。あ、だからか。そういうことか。果汁 11% っていうのは多分、ゆずとグレープフルーツとレモンとライムの合わせた、多分果汁なんだ。そういうことか。ゆずの果汁が 11% じゃないんだ。そっかそっか。だからゆずそんなに使ってないんだよ。だから、ゆず香り強いから、思った以上にちょっと使っている感覚はあるんだけど。実際は多分全然使ってない。ユーズはいわば香り要因。香り要因ですね。あ、これ美味しい。あ、これ美味しい。これ美味しい。冗談じゃないけど、まあ、それなりに、いや、サントリーの国志ぼりシリーズでは、多分、一番美味しい。一番美味しいんではないかなと思います。うん。一番美味しい。なんかパクリっていう、あのー、本絞りのパクリって言ってたのが、なんかこう、なくなった感じ。3、4、4、4です。ご視聴ありがとうございました。